সুতরাং যারা আজকের দিনে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের ভালোবাসার নাম করে এই ধরনের কাজগুলো করবেন এই ধরনের বিদাতের সংস্কৃতি চালু করবেন নিঃসন্দেহে তারা নিকৃষ্ট বেদাতের মধ্যে লিপ্ত রয়েছেন আল্লাহ বলছেন অমায়ুতাল্লাহ রসুল হয়েছে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ করবে ফাকাদ ফাজা ফাউজান আদিমা সে নিঃসন্দেহে অনেক বড় সফলতা লাভ করবে দুনিয়া এবং আখেরা আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্লু উম্মতি আজমুল্লাহ যান আমার উন্মতের প্রত্যেকটা মানুষই জান্নাতে যাবে ইল্লা মান আবা তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে আল্লাহ রসুল বলেন মান আতা আনি দাখালাল জান্না যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সেই জান্নাতে যাবে মানে আসা আনি ফাকাত আবা আর আমার যে অবাধ্যতা করলো আমার আদর্শকে যে অনুসরণ করলো না সেই অস্বীকার করলো জান্নাতে যেতে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিহাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আব্বিল আলমিন আর রহমানির রহিম ইমাদিন মুহাম্মদ ওসুলতানিজি বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম সম্মানিত জুমান মসজিদের মুসালি বৃন্দ সমস্ত প্রশংসা সেই মহর আলমের জন্য যার অশেষ সহমতে দিন হয় এক সপ্তাহ পর আমরা সাপ্তাহিক ঈদের দিন সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম দিন পবিত্র জুমা দিনে পবিত্র জুমা সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে একত্রিত হতে সক্ষম হয়েছি যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দানে ধন্য করেছেন তার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বৈশিষ্ট শ্রেষ্ঠ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই ইসলামের প্রতি যার প্রতি পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা ছাড়া প্রকৃত মুমিন হওয়া সম্ভব নয় যার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যম দিয়ে কেবলমাত্র এই দুনিয়ায় সঠিক পথে চলা সম্ভব এবং পরকালীন জীবনে নাজাত পাওয়া সম্ভব সে রাসুল প্রতি আমরা দরুদ পেশ করি আল্লাহ মোহাম্মদ আলাই মোহাম্মদ আরেক আলাই সুপ্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আমাদের কাছে এমন একটা দিন রেখে গেছেন যেই দিনটা এতই স্বচ্ছ যে তার রাত এবং দিন সমান যেখানে অস্পষ্টতার কোনো জায়গা নেই যেখানে বিভ্রান্তির কোনো জায়গা নেই ইসলাম আমাদেরকে আল্লাহ সাল্লা ইসলামের মাধ্যম দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে পুঙ্খ না পঙ্খ হবে বর্ণনা করে দিয়েছে এমন কি টয়লেটে কিভাবে যেতে হবে কিভাবে ইস্তেঞ্জা করতে হবে সেটুকু পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কোনো কিছু তিনি বাদ রেখে যান নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের মধ্যকার কিছু মুসলিম আছেন মুসলমান নামধারী আছেন যারা এটুকুতেই সন্তুষ্ট নন তারা এর মধ্যে আরও অনেক কিছু সংযোজন বিয়োজন করতে চান এবং তারা মনে করেন যে আমাদের পক্ষ থেকে আরও কিছু সংযোজন করার সুযোগ আছে এবং এর মাধ্যম দিয়ে তারা যেন প্রমাণ করতে চান আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম হয়তো বা তার নবতের কিছু দায়িত্ব দায়িত্বের কিছু হেরফের করেছেন কিছু কম বেশি করেছেন আর এই কারণে আমাদেরকে পরবর্তীতে সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে হচ্ছে এরকম একটা যেন অবস্থা তারা তৈরি করে ফেলছেন তারই একটা বড় নিদর্শন আগামী 
বিশ তারিখে হতে যাচ্ছে ঈদে মিলাদুল নবী নামে একটি নতুন ঈদ আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের জন্মদিনকে উদ্দেশ্য করে বা জন্মদিনের উদ্দেশ্যে খুশি প্রকাশ করার জন্য এমন একটি নতুন দিনের আমদানি ঘটানো হয়েছে নতুন একটি ঈদের আমদানি ঘটানো হয়েছে যে ঈদের অস্তিত্ব এই ইসলামের মধ্যে এই শরীয়তের মধ্যে কখনোই ছিল না আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত ফুটবার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব যে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার সঠিক মাধ্যম কোনটা ঈদ এ মিলাদুল নবী বা এই ধরনের যে অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রসুলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এটা কতটুকু সঠিক ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস করব প্রিয় উপস্থিতি মানুষের মধ্যে প্রেম এবং ভালোবাসার একটা গভীরতর গভীরতম একটা অনুভূতি আছে এই অনুভূতিটা আল্লাহ আব্লা আলমিন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে দিয়ে রেখেছেন এবং এর মাধ্যম দিয়ে দুনিয়াবি জীবনটা এত সুন্দর হয়ে ওঠে কিন্তু এটারও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে এই ভালোবাসার যদি আমরা প্রকার ভেদ করতে যাই তাহলে একজন মুসলিমের নিকটে প্রথম দুটি প্রকার আসে একটা হচ্ছে আল মুহাব্বাল বা আল মাহাব্বাল ফিতরিয়া আর একটা হচ্ছে আল মাহাব্বা আল ইমানিয়া অর্থাৎ একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক মোহাব্বত প্রাকৃতিক প্রেম বা ভালোবাসা আর আরেকটা হচ্ছে ইমানি ভালোবাসা এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য আমরা খুব বুঝতে ভালোই বুঝতে পারবো যখন আমরা আল্লাহ রসুল্লামের এই হাদিসটা অনুধাবন করার চেষ্টা করবো আল্লাহ রসুল বলছেন যে সালাসুম মানফুন না ফিহি তিনটা জিনিস যার মধ্যে রয়েছে এজিতু বিহিন্ন হালাবাত আলী ইমান সে এর মাধ্যম দিয়ে ইমানের স্বাদ অনুভব করে ইমানের স্বাদ অনুভব করে এমন একটা ভ্রাতৃত্ব যেটার মাধ্যম দিয়ে ইমানের স্বাদ অনুভব করা যায় সেটা কেমন আল্লাহ রসুল বলছেন আইয়াকুন আল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং তার রসুল তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় হবে তারা বাদ দিয়ে অন্য যারা রয়েছেন অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপরে আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবাসা দুই নম্বর হচ্ছে আই মুহিব্বাল মারা লাই লাই মুহিব ইল্লা নিল্লা অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই পরে আরেকটা শর্তের কথা বলা হয়েছে প্রথম যে দুইটা বিষয় আসলো একটা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসা দুই নম্বর হচ্ছে কোনো মানুষকে ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই দুটো হচ্ছে ইমানি ভালোবাসার নাম প্রথমে যেটা বলেছেন আল মাহাব্বাদ সিত্রিয়া প্রাকৃতিক ভালোবাসা একজন মানুষের আর একজন মানুষের প্রতি বিভিন্ন কারণে ভালোবাসা আসতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ যেটা সেটা হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে একজন মানুষ তার বাবা মাকে ফিতরিয়া ফিতরাতান সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার ভাই বোনকে তার আত্মীয় স্বজন তারা তার আরও যারা কাছে নিকটবর্তী আছে তার স্ত্রী সন্তান এদেরকে তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে এটা ফিতরাতান প্রাকৃতিকভাবে মানবিকভাবে আর একটা ভালোবাসা যেটা হচ্ছে ইমানের কারণে আসে যাদের সাথে হয়তো অনেক সময় আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক থাকে না আমাদের রসুল সাল্লা ইসলামকে আমরা কখনো দেখেছি কেউ আমরা কখনো দেখি নাই তার সাথে আমাদের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই কিন্তু তাকে আমরা ভালোবাসি কেন ভালোবাসি ইমানের কারণে আর একটা মানুষকে আমরা ভালোবাসি যাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসি তাদের সাথে হয়তো আমাদের পারিবারিক বন্ধন নাই সামাজিক বন্ধন নাই অথবা আমাদের আত্মীয়তার কোনো বন্ধন নাই কিন্তু তাকে আমরা ভালোবাসছি কেন ভালোবাসছি যেহেতু আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসি ওই লোক ওই লোকটাও আল্লাহ এবং রাসুলকে ভালোবাসি আর এই কারণেই আমাদের মধ্যে একটা বন্ধন চলে আসছে ইমানের বন্ধন তো এই ইমানে ভালোবাসার মাধ্যম দিয়ে ইমানের স্বাদ অনুভব করা যায় আল্লাহ রসুল বলছেন রাগ আর তমুল ইমান সে ইমানের স্বাদ অনুভব করে এই ভালোবাসার মাধ্যম দিয়ে দেখুন আমরা যারা সংগঠনের সাথে জড়িত বা সংগঠনের সাথে জড়িত না আমরা যখন দিনই ভাইদের সাথে বসি কোথাও খাওয়া দাওয়ার জন্য হোক বা কোনো আলোচনা বৈঠকের জন্য হোক পরস্পরের মধ্যে যে ভালোবাসার একটা অনুভূতি হয় সেই অনুভূতিটা নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকেই একটু চিন্তা করে অনুভব করতে পারি তাই না সেটা একটা অন্যরকম ভালোবাসা অনেক সময় দেখা যায় যে আত্মীয়তা বন্ধনের চেয়ে ওই ভালোবাসাটা কিন্তু আরও বেশি স্বাদযুক্ত হয় এটা কিসের জন্য হয় ইমানের কারণে আপনার মধ্যে যদি প্রকৃতি ইমান থাকে তখন বুঝতে পারবেন যে এই স্বাদটা আপনি পাচ্ছেন বা এই স্বাদটা যখন পাবেন তখন বুঝবেন আপনার মধ্যে ইমানের কিছু একটা অংশ আছে না হলে এই স্বাদটা আপনি পেতেন না এবারে আসুন আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামকে যে আমরা ভালোবাসি এটা কি আমাদের প্রাকৃতিক ভালোবাসা নাকি আমাদের ইমানি ভালোবাসা এটা আমাদের ইমানি ভালোবাসা আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম বলছেন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমানদার হতে পারবে না 
ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে সর্বাধিক ভালোবাসার ব্যক্তি হই তার সন্তান থেকে তার পিতামাতা থেকে এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে একদিন ওমর রাজু আল্লাহামের কাছে এসে বলল বললেন জি আল্লাহ রসুল আমি আপনাকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে ভালোবাসি তবে আমার চেয়ে বেশি না তখন আল্লাহ রসুল বললেন হে ওমর হলো না যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি তোমার ইমান এখনো পূর্ণ হয় নাই তখন ওমর রাজু বললেন হে আল্লাহ রসুল আমি আমার চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি তখন রসুল রসুল্লাহ বলছেন আল আনিয়া ওমর হ্যাঁ এই এখন তুমি ইমানের সঠিক স্থানে এসছো তুমি পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী এখন হলে এখানে যেটা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসাটা এটা শুধুমাত্র ফিতরাতান ভালোবাসা না এটা হচ্ছে আমাদের ইমানি দায়িত্ব এটা হচ্ছে আমাদের এবাদত তাকে আমাদের ভালোবাসতেই হবে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে তাকে ভালোবাসতে না পারি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপরে তার ভালোবাসাকে উর্ধ্বে রাখতে না পারি তাহলে আমরা পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতেই পারব না অতএব এটা হচ্ছে ইমানের দাবি এটা শুধুমাত্র আদাত বা অভ্যাসের দাবি বা আমাদের সাধারণ যে মানবিক ভালোবাসার দাবি এটা নয় এবারে আসুন যে আমরা আমাদের রসুল সাল্লাহ ইসলামকে কেন ভালোবাসব কেন তিনি আমাদের কাছে এত ভালোবাসার পাত্র হবেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে তাকে বেশি ভালোবাসতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা বিশাল নেয়ামত সবচেয়ে বড় নেয়ামত দুনিয়াতে আমরা যত নেয়ামতের অধিকারী হয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামতের অধিকারী হচ্ছে এই যে আমরা উম্মাতে মোহাম্মদী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উম্মত হতে পেরেছি আল্লাহ রসুল্লাহ একবার বলছেন যে আমি আশা করি যে আমার এই উম্মতের মধ্য থেকে চার ভাগের এক ভাগই হবে জান্নাতি অর্থাৎ জান্নাতিদের চার ভাগের এক ভাগ হবে আমার উম্মত থেকে সাহাবিগান বললেন আল্লাহ আকবর আমরা বলছি সুবান আল্লাহ সাহাবাই গ্রাম কি বলেছিলেন আল্লাহ আকবর তারপরে আল্লাহ রসুল্লাহ আবার বললেন যে আমি আশা করি সমস্ত জান্নাতিদের মধ্যে আমার উম্মতের জান্নাতিদের সংখ্যা হবে এক ভাগের তিন ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ এক তৃতীয়াংশ সাহাবাই গ্রাম আবারও তার বিট পাঠ করলেন আল্লাহ আকবর তারপরে আল্লাহ রসুল্লাহ আবার বলছেন যে আরজু আন আকু না নিষ্কাম মিন আহলি জান্নাত আমি আশা করি যে আমার উন্নতের সংখ্যা জান্নাতিদের মধ্যে অর্ধেক হবে তখন সাহাবা একরাম আবার তদ্দিন পাঠ করবে আমরা এমন একজন নবীর অনুসারে এমন একজন নবীর উন্মাদ যেই নবীর উন্মাদ সমস্ত জান্নাতিদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যা হবে তাদের সুফান আল্লাহ আল্লাহ আবুল আলিন আমাদের সকলকে সে জান্নাতি বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তৌসিক দান করবে আল্লাহ মাহ তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদের জন্য একটা বড় নেয়ামত আল্লাহ আল্লাহ আবুল আলিন বলত কোরআনে সুর আলে আল ইমরানে একশো চৌষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন লাকাত মান্নাল্লাহ আলাল মিনি না আল্লাহ রবুল আলমিন মমিনদের উপরে অনুগ্রহ করেছেন ইজবা সাফিম রসুলা রসুল আমিন আনফুসিম যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুলকে প্রেরণ করেছেন সেই রাসুলের কাজ কি ছিল ইয়াতু আলাইহিম আয়াতিনা আয়াতিহি যিনি মানুষের কাছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের আয়াতগুলো পাঠ করে শুনিয়েছেন ওইজাকিহিম এবং তাদেরকে তাস্কিয়া করেছেন পরিশুদ্ধ করেছেন ওই আল্লাহ কিতাব আল হেকমা এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব এবং হেকমাত শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট পদ ভুষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তাহলে আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল ইসলাম একটা মহা নেয়ামত আমাদের জন্য যিনি আমাদেরকে আল্লাহ কিতাবকে শিখিয়েছেন আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ কিতাব এবং রাসুলের সুন্নাতে তালিম দান করেছেন এবং এর মাধ্যম দিয়ে আমরা আল্লাহ রবুল আলমের অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা হওয়ার মতো একটা লাইন পেয়েছি শুধু তাই না এর মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমের আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন অমায়িকাল্লাহ রসুল হো যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুসরণ করবে ফাকাদ ফাজা ফাউজান আদিমা সে নিঃসন্দেহে অনেক বড় সফলতা লাভ করবে দুনিয়া এবং আখেরাতে এই সফলতার মাধ্যম তাহলে কি আমাদের রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দুই নম্বর হচ্ছে তিনি হচ্ছেন রহমতুল্লিল আলমিন তিনি সমস্ত জনগণের জন্য সমস্ত মানবতার জন্য তিনি একজন রহমত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিজেই তার সাক্ষী দিচ্ছেন ওমা আর সাল্লাহ কাইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন আমি তোমাকে এই পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি অন্যান্য নবী যারা ছিলেন তারা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট কর্মের জন্য এসেছিলেন কিন্তু আমাদের রসুল সাল্লাহ ইসলাম সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য এসেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন কুলিয়া আইহান নাস হে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আপনি মানুষকে বলে দিন যে হে মানব সকল ইন্নি রসুল্লাহ আমি তোমাদের সকলের নিকটে 
রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছে এই রহমতের ধারাটা শুধুমাত্র আমরা যে অনুভব করছি তা না পৃথিবী যারা অমুসলিম যারা মুসলিম না যারা ইমানের স্বীকৃতি দেয়নি তারা পর্যন্ত আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামকে রহমত হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন তাকে সেভিয়ার অব দ্য হিউম্যানিটি হিসাবে তারাও স্বীকৃতি দিচ্ছেন জর্জ বার্নার সর নাম আপনারা শুনেছেন অনেকেই উনিশশো তেত্রিশ সালে তিনি এক বক্তব্যে বলেছিলেন যে ইফ এ ম্যান লাইক হিম ওয়া টু এজিউম দ্য ডিকটেটারশিপ অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড তার মতো একজন মানুষ যদি এই পৃথিবীর বুকে ডিকটেটারশিপ নিয়ে আসতেন অর্থাৎ আমরা যাকে এখন বলি স্বৈরাচারী সরকার তিনি যদি আজকের পৃথিবীতে এসে একজন স্বৈর শাসক হতেন তো বলা হচ্ছে যে হিউ সাকসেস ইন সলভিং ইটস প্রবলেম ইন এ ওয়ে দ্যাট উড ব্রিং দ্য মাস্ট নিডেড পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস তিনি পৃথিবীকে এমনভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন এমন সফলতার সাথে সক্ষম হতেন যে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যাগুলো তিনি সমাধান করতেন এমন একটা পথে যেই পথে পৃথিবীতে শান্তির সুবাতা আসবে তো মানুষের মধ্যে সুখের সুবাতা আসবে তো শুধু তাই না তিনি বলছেন ই মাস্ট বি কল দ্য সেভিয়ার অব দ্য হিউম্যানিটি তাকে অবশ্যই বলা উচিত যে তিনি হচ্ছেন এই পৃথিবীর জন্য একজন ত্রাণকর্তা তিনি একজন অমুসলিম উনিশশো তেত্রিশ সালে আজ থেকে আরও একশো বছর আগে তিনি কথা বলেছিলেন পৃথিবীর বিখ্যাত একজন দার্শনিক তিনি এবং তিনি এটাও ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এই ইউরোপ একদিন ইসলামের প্রধানত হবে অবশ্যই অবশ্যই হবে আজকে আপনারা যে দেখেন ইউরোপ আমেরিকায় যে প্রতিদিন সেখানে কত শত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে এমনকি বলা হচ্ছে আগামী উনিশশো সালে জার্মানিতে ফিফটি ফিফটি মুসলমান হয়ে যাবে প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য না সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য তিনি একজন রহম ছবি তিন নম্বর হচ্ছে হুয়া শাফে কালকে আমাদের ময়দানে আমাদের সাফাত করবেন কে আমাদের রসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজেই বলছেন লিকুল্লি নবী দাওয়াতুল মুস্তা জাহাদা প্রত্যেক নবীর জন্য একটা করে দোয়া করার অবকাশ থাকে যে দোয়াটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অবশ্যই কবুল করে নেবেন ইয়াদ বিহা ফাইস্তা জাহাবুল্লাহ অর্থাৎ সেই নবী এই দোয়াটা করবেন এবং সেই দোয়াটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কবুল করে নেবেন ফাই উতা হয় এবং তাকে সেটা দান করা হবে আল্লাহ রসুল বলছেন ওয়াইনি আমি আমার সেই দোয়াটা কালকে আমাদের ময়দানে আমার উন্নতের জন্য সাফাত যখন করব সেই সাফাতের জন্য আমি স্থগিত করে রেখেছি অর্থাৎ কালকে আমাদের ময়দানে আমি আমার উন্নতের জন্য সাফাত করব এবং সেদিন তার জন্য তাদের জন্য আমি দোয়া করব এবং আমার দোয়াটা কবুল হবে এটাই আমি বেশি পছন্দ মনে করি দুনিয়ার চেয়ে কোনো সুফান সেই রসুলের সাফাত আমরা পাব তো তার জন্য তাকে কি আমরা ভালোবাসবো না তুমি তোমার উন্মতের জন্য মনে হচ্ছে তোমার নিজেকে দুঃখে নিঃশেষ করে দেবে যদি তারা এই কোরআনের বাণী তারা কোরআনের বাণীর প্রতি যদি তারা ইমান না আনে আল্লাহ রসুলের প্রতি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন মানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন বিরক্ত হয়ে বলছেন যে লাল লাকা বা খেয়ন নফসাকা তোমার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে মনে হচ্ছে তুমি তোমার নিজেকে নিঃশ্বাস করে দেবে হতাশায় আফসোসে যে আমার উন্মত কেন কোরআনের বাণীকে গ্রহণ করছে না সেই লোভে আমাদের জন্য কতটা ক্ষয়ের খা ছিলেন কতটা শোভাকা কি আপনারা জানেন যে তায়েফের ময়দানে যখন তিনি গেলেন যখন তায়েফ বাসী তার উপর প্রচণ্ড রকম অত্যাচার করলো তাকে রক্তাক্ত করে ফেললো আকাশে আকাশ থেকে আসমানে যিনি পাহাড়ের ফেরেস্তা আছেন তিনি আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল আপনি যদি অনুমতি আমাকে দেন দুই পাহাড়ের মাঝখানে তাদের তাদেরকে চাপ দিয়ে আমি পিছিয়ে মেরে ফেলব আপনি শুধু অনুমতি দেন আল্লাহ রসুল কি বলেছিলেন আরজু আন্তাকুন আল্লাহ রসুল বলছেন বাল আরজু আইন তুমি তাদেরকে মেরো না তাদেরকে মারার জন্য আমি আসি নাই আমি আশা করি যে একদিন এদের ঔরসজাত সন্তান যারা হবে তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের এক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবে না এই আশাবাদ তিনি ব্যক্তি করেছিলেন এরকম ঘটনা তার জীবনে অসংখ্য মক্কা বিজয়ের পরে যে ঘটনা ঘটেছিল আপনারা জানেন যে মক্কাবাসী তার উপর তেরো বছর ধরে অত্যাচার করল তাকে মেরে ফেলার জন্য হাজারো ষড়যন্ত্র করল সেই মক্কা যখন তিনি বিজয় করলেন বিজয়ের পরে তিনি যখন বিজয়ের বেশে মক্কাবাসীর সামনে দাঁড়ালেন 
মক্কাবাসী সবাই ভয় থরথর করে কাঁপছে যে আজ বলে আল্লাহ রসুল আমাদের প্রতি একটা মহা প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন কারণ আমরা যে অত্যাচার করেছি তার উপরে এই অত্যাচার করার পরে যদি তিনি মানুষ হয়ে থাকেন তিনি আমাদেরকে কখন ক্ষমা করতে পারেন না কিন্তু আল্লাহ রসুল কি করলেন তাদের উপর কি শাস্তি দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে না আমি বরং আমার ভাই ইউসুফের মতোই বলবো লা তাসরি বা আলাই কুমলিয়া তোমাদের প্রতি আজ আমার আর কোনো রাগ নেই প্রতিশোধ নেই তোমরা সবাই আজকে মুক্ত যারা খ্রিস্টান ঐতিহাসিক তারা এখানে এসে স্তব্ধ হয়ে যান তারা বলছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন বিজয়ের ইতিহাস নেই যে বিজয়ের পরে এইভাবে একজন শাসক তার ক্ষমতায় পাওয়া ক্ষমতা পাওয়ার পরেও তার আয়ত্তে পাওয়ার পরেও তার উপর যারা অত্যাচার করেছে এত বছর তাদেরকে এভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন এমন ক্ষমা নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আনে प्रत्येक पदक्षेपे सब जैगा जीवन व्यक्तिगत क्षेत्र सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन अर्थनैतिक जीवन राजनैतिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र सर्वोत्तम आदर्श निश्चय तुम उत्तम चरित्रित আমি পৃথিবীর সমস্ত উত্তম আচরণকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য এসেছি তাহলে আল্লাহ রসুলকে কেন আমরা ভালোবাসবো আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি এবারে আসুন কিভাবে ভালোবাসবো নিঃসন্দেহে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে এটা আমাদের ইমানের দাবি সেই সাথে আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা তার কাছ থেকে যে উপকারগুলো পেয়েছি তারও দাবি মানবিক ভালোবাসারও দাবি যে আমরা তাকে ভালোবাসবো এবারে আসি যে ভালোবাসবো কিভাবে প্রথম যে পদ্ধতি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আল্লাহ রবুল আলমকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ করো ইহবিপুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ রবুল আলমী তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন তাহলে প্রথম যে বিষয়টি বলা হলো সেটা কি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসার অর্থ তার আদর্শকে অনুসরণ করা আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা মানে আমি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি মুখে বলাটাই যথেষ্ট না তার আদর্শের প্রত্যেকটা অংশকে অনুসরণ করা এবং তার উপর নিজেকে পরিচালনা করার নামই হচ্ছে তাকে ভালোবাসা এই জন্য একজন কবি বলছেন লৌকান খালেসান লাতা যদি তোমার ভালোবাসাটা সত্যিকার হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তার অনুসরণ করতে লিয়ান্নাল মোহিব কেননা একজন প্রেমিক সে তার প্রেমময় যে যাকে ভালোবাসে তার সে আনুগত্য করে একজন মানুষকে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে তার আদর্শকে অনুসরণ করা আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্লু উন্মতি জানা আমার উন্মতের প্রত্যেকটা মানুষই জান্নাতে যাবে ইল্লা মান আবা তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে সাহাবাকরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে আল্লাহ রসুল বলেন মান তা আনি দেখালাল জান্না যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সেই জান্নাতে যাবে মানে আসা আনি ফাকাত আবা আর আমার যে অবাধ্যতা করল আমার আদর্শকে যে অনুসরণ করল না সেই অস্বীকার করল জান্নাতে যেতে দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে তার কোনো কথার খেলাফ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না আপনি শরীরতে সব সিদ্ধান্ত মানেন একটা সিদ্ধান্ত মানেন না তিনি আপনি মনে করেন যে না দাঁড়িয়ে রাখার এই বিষয়টা আল্লাহ রসুল যে কেন নিয়ে আসলেন এটা মানার মতো বিষয় না দাঁড়িয়ে রাখলে খারাপ দেখেন মানুষ খারাপ বলে এই ধরনের কোনো বিষয় চিন্তা করার সুযোগ আছে আল্লাহ রবুল আলমিন কুদ্দুল কোরআন সুরা হাজার ছত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন ওমা কানা লিমু মিনিন ওলামু মিনা তিন ইদা কদাল্লাহ রসুল আমরান আইয়া কুরুল খেয়ার তুমিন আমিন কোনো মুমিন বা মুমিনার পক্ষে যখন আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত চলে আসে সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোনো সুযোগ আর থাকে না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও বলছেন সালা ওরাবিকা লাই মিনু না আল্লাহ কসম ওই ব্যক্তি কখনোই ইমানদার হতে পারে না হাত্তা ইউহাকিমুকা ফিমা সাজারা বাইনা হোক 
যখন তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে গন্ডগোল বাঁধে তখন আল্লাহ রসুলকে সেখানে হাকেম না বানায় বিচারক না থাকবে না মনে হবে না যে না আল্লাহ রসুল এই বিধানটা নিয়ে আসলেন কেমন বিধান হয়ে গেল এই ধরনের কোন খটকাও রাখা যাবে না শুধু তাই না তাসলিমা পূর্ণাঙ্গ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে শতভাগ আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের পক্ষ থেকে কোনো বিধান এসেছে মানে আপনাকে সেটা শতভাগ অনুসরণ করতে হবে কোনো রকম যুক্তি তর্ক দিয়ে কোন রকম ওজন আপত্তি দিয়ে সেটাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই আর এটাই হচ্ছে ভালোবাসার দাবি তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের কথাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে হয়তো বা আমার পীর আমার কাছে সবচেয়ে আপনজন আমার কাছে বা আমার ইমাম সাহেবকে আমি অনুসরণ করছি কিন্তু তার অর্থই না সামনে অগ্রণী হয়ে না সামনে যেও না তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইমরান সর্বস্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা ইবনু আব্বাস আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছেন যে লা তাকুল খেলাফ আল কিতাব সুন্না তোমরা আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের সুন্নাতের বিপরীতে কোনো কথা বলো না মমিনদের বৈশিষ্ট্য কি আল্লাহ বলছেন মমিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাই যখন তাদের কাছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আল্লাহ এবং তার রাসুলের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে বিচার ফয়সালা এসে হাজির করা হয় তখন তারা কি বলে শুনলাম এবং ধমক দিয়ে বললেন যার হাতে আমার অন্তর রয়েছে তার শপথ করে বলছি যদি মুসা আল ইসলাম আজকে যুগে আমার আমার এই যুগে যদি তিনি জীবিত অবস্থায় থাকতেন মা ওয়াসাহি তার ক্ষমতা ছিল না আমার অনুসরণ করা ব্যতীত স্বয়ং মুসা আল ইসলাম যদি নবী হয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের বিধান মানতে বাধ্য থাকেন তার আজকে যুগে আমরা যারা তাকলিদের দাবি করছি যারা আমরা পীর সাহেবদের তরিকত বা শরীয়ত মানার দাবি করছি তাদের অবস্থান তাদের কোথায় যাবে তারা তো সাধারণ মানুষ যাদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত এই তাকলিদের বিষয়ে তাকলিদের শাখসের বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সন্দেহ যায় নাই এখনো পর্যন্ত যাদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে তাদের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত মুসা ইসলাম যদি পার না পান তাহলে আমাদের পক্ষে পার পাওয়া কিভাবে সম্ভব হবে অবশ্যই আল্লাহ রসুল ইসলাম মেয়ের পক্ষ থেকে কোনো বিধান আসা মাত্রই তার কাছে আমাদেরকে মাথানত করতেই হবে এটাই হচ্ছে ইমানের দাবি এটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুলের প্রতি ভালোবাসার দাবি চার নম্বর হচ্ছে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসা আজকে যুগে আমরা কিভাবে ভালোবাসবো আদর্শের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টা তো আছেই কিন্তু তিনি যেহেতু সরাসরি উপস্থিত নেই নেই তাকে যদি আমরা সম্মান দেখাতে চাই কিভাবে সম্মান করব তার প্রতি দরুদ পাঠের মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তার প্রতি দরুদ পাঠ করা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে সুরা হাজারের ছাপ্পান্ন নম্বরে আয়াতে যে আয়াতটা আমরা সবসময় খুব বাদেও পড়ি দ্বিতীয় খুব বাদে পড়ি ইন্নাল্লাহ মালায়কাতু ইসলাম আলাম নাবি নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তাগণ তার রাসুলের প্রতি দরুদ পাঠ করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দরুদ পাঠ করা মানে তার জন্য কল্যাণ কামনা করা বা অনুগ্রহ করা এবং ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকে দরুদ পাঠ করা মানে ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকে তার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা দোয়া করা এবং তারপরে বলা হচ্ছে ইয়াই হল দিনা আমি ইমানদারগণ সাল্লু আলহিম সাল্লিম তসলিমা তোমরা আল্লাহ রসুলের প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে সালাম প্রেরণ করো এই দরুদ পাঠ করার বিষয়টি আমরা যারা সালাত আদায় করি তারা প্রতি ওয়াক্ত সালাতে তাসাহুদে যে বা তাসাহুদের মাঝখানে যে আমরা এই দরুদটা পাঠ করি তাই না এছাড়াও আমরা যখনই আল্লাহ রসুল সাল্লামের নাম শুনব তখনই আমরা দরুদ পাঠ করব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান সাল্লাহ আলহিয়া মার্রাতান সাল্লাহ আলহি আসান যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করল আল্লাহ রবুল আলম তার উপর কয়েকবার দরুদ পাঠ করেন দশবার অতএব দরুদ পাঠ করা বিষয়ে আমরা যেন 
কেউ কৃপণতা না করি আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো যখনই তার নাম শুনব তখনই আমরা তার জন্য দরুদ পাঠ করব পাঁচ নম্বর হচ্ছে আদিফান সুন্নতি তার সুন্নতের সুরক্ষা দিতে হবে যে সুন্নাত নিয়ে আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন সেই হাদিসগুলো যখনই আমরা পেয়ে যাব তার অনুসরণ করব এবং সেটা প্রচার এবং প্রসার ঘটাবো এবং এর বিপরীতে বেদাতে যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই বেদাতগুলোকে প্রতিরোধ করাটা আমাদের দায়িত্ব তার প্রতি ভালোবাসার দাবি ছয় নম্বর হচ্ছে আদিফা নাহামতি তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থানকে সব সময় প্রতিরক্ষা দিতে হবে আমাদের মুসলিম হিসাবে যখনই তার নামে কেউ কটুক্তি করবে যখনই তার নামে কেউ বেয়াদবি সূচক কোনো মন্তব্য করবে তখনই তার বিরুদ্ধে অবশ্যই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে অবশ্যই আইন কানুনকে সামনে রেখে আইন কানুনকে সামনে রেখে তার বিরুদ্ধে যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং মুসলিম ও মায়ের বিষয়ে একমত যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে বেয়াদবি সূচক কোনো বক্তব্য দেয় কোনো কথা বলে তাকে হত্যা করাটা ওয়াজিব তবে হত্যা করবেটাকে আমরা না অবশ্যই প্রশাসন শুধু তাই না আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে যত জয়ীফ এবং জাল হাদিস রয়েছে সেই জয়ীফ এবং জাল হাদিসকে প্রতিরোধ করতে হবে নিজে তো বলা যাবেই না যারা বলছে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে তুমি আল্লাহ রসুলের নামে এই কথা বললে কেন আল্লাহ রসুলের নামে কোনো জাল হাদিস বর্ণনা করা মানে তাকে অপমান করা আল্লাহ রসুল বলছেন মান কাদা আলিয়া মুতা আহমেদান সালিয়াতা বাবুয়া মা কাদা হমিনান্নান যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছা করে কোনো মিথ্যা কথা বলল সে যেন জাহান নামে তার স্থান করে নেয় আল্লাহ রসুল আরো বলছেন কাফা বিল মার ইকাদিবান আই উহাক দিসা বিকুল্লি মাসামিয়া ওই ব্যক্তির জন্য মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে কোনো হাদিস শোনা মাত্রই সেটা প্রচার করে কোনো হাদিস শুনবেন শোনার পরে অবশ্যই সেটা যাচাই করবেন সেটা হাদিসটা সহি না জয়ীফ না জাল যদি জয়ীফ এবং জাল হয় সেটা প্রচার করার অধিকার আপনার নেই বা আপনার সেটা সে অনুমতি আপনার নেই আপনি প্রচার করতে পারেন একমাত্র সহি হাদিস যেটা আল্লাহ রসুল থেকে প্রমাণিত হাদিস সেটাই আপনি প্রচার করতে পারেন এর বিপরীতে যদি আপনি জয়ীফ এবং জাল হাদিস প্রচার করেন তার মানে আপনি আল্লাহ রসুলকে অপমানিত করলেন সাত নম্বর হচ্ছে আল আব্দুল গুলু কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা যাবে না আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের প্রশংসা করতে 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 আমাদের সমাজে যারা সুফিবাদী তারা কেউ কেউ আল্লাহর আসলে পৌঁছে দিয়েছে নজরুল্লাহ নিজার আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম বহু আগে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে লা তু তুরুনি কামা আতরাতিস নাসারা ইবনা মারিয়াম তোমরা আমার ব্যাপারে সেইভাবে বাড়াবাড়ি করো না যেইভাবে বাড়াবাড়ি করেছিল নাসারারা ঈসা আল ইসলামের ব্যাপারে এবং তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছিল তাই না আমি শুধুমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের একজন বান্দা ফাকুরু আবদুল্লাহ রসুল রসুল তোমরা আমাকে বলো যে আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল এর বাইরে বাড়াবাড়ি করে একেবারে মানে কি বলবো নুরের তৈরি আরো কি কি সব বলে আমাকে উপরে উঠানোর কোনো দরকার নেই তাহলে মোট এই সাতটা পয়েন্ট আমরা আলোচনা করলাম যে আল্লাহ রসুলকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে এবার আসুন যে আল্লাহ রসুলকে মৌখিকভাবে ভালোবাসা না দুইটা ভাগ আল্লাহ রসুল ভালোবাসার বিষয়ে বর্তমান সমাজে যেটা প্রচলন রয়েছে তার মধ্যে একটা আছে মৌলিক ভালোবাসা আর একটা আছে মৌখিক ভালোবাসা মৌলিক ভালোবাসা কোনটা যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে বর্ণনা দিলাম আর একটা আছে মৌখিক ভালোবাসা যে ভালোবাসার মধ্যে তার আদর্শের কোনো অনুসরণ নেই সেই মৌখিক ভালোবাসার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হলে সামনে বিশ তারিখে যে ঈদ এ মিলাদুল নবী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হতে যাচ্ছে কেন এটা মৌখিক ভালোবাসা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তার জীবনে কখনো এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান পালন করেন নাই করতে বলেন নাই সাহাবায়কেরা যারা তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন যারা তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন তারা কখনোই তার ভালোবাসার নজির দেখাতে যে এই ধরনের কোনো ঈদে মিলাদুল নবী করেছেন যশ্নে জুলুস করেছেন মিছিল বের করেছেন র্যালি বের করেছেন এর কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং যারা আজকের দিনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের ভালোবাসার নাম করে এই ধরনের কাজগুলো করবেন এই ধরনের বিদাতের সংস্কৃতি চালু করবেন নিঃসন্দেহে তারা নিকৃষ্ট বেদাতের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই সেই সাথে আমরা আরও যেটা বলতে চাই অনেকে আজকে বলতে চান যে ঈদে মানে আল্লাহ রসুল্লাহ এই জন্মদিনে যদি আমরা মিলাদ নাও করি কি আম নাও করি এই দিন আমরা আলোচনা বৈঠক তো করতে পারি সিরাত মাহফিল তো করতে পারি সিরাত নিয়ে আলোচনা করবো সমস্যা কি প্রিয় উপস্থিতি নির্দিষ্ট একটা দিনকে খাস করে যখন কোনো কাজ করা হয় তার অর্থ হচ্ছে ওই দিনটাকে একটা বিশেষ তাকবিজ করা পবিত্র হিসাবে ঘোষণা করা এই দিনটাকে পবিত্র হিসাবে ঘোষণা করলো কে 
এই দিনটাকে পবিত্রভাবে এশার ঘোষণা যদি করতে হয় অবশ্যই আল্লাহ রাসূল থেকে নির্দেশনা থাকা লাগবে যেমন ভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনটাকে বিশেষ একটা দিন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন তাই না ওই দিনে আমাদেরকে সিয়াম রাখতে হয় নাজাতে মুসার শুকরিয়ার জন্য ওই দিনটাকে তিনি আলাদাভাবে সিয়াম রাখার জন্য বলেছেন কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্মদিনে কোন প্রকার অনুষ্ঠান আদি করা বা এই দিনটাকে তাকদিস করার কোনো অনুমতি আমাদেরকে দিয়েছেন যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে এই দিনকে কেন্দ্র করে কেন আমরা সিরাত মাহফিল করব সিরাত মাহফিল করার জন্য সারা বছর নাই সারা বছর যে কোনো সময় সবসময় আমরা করতে পারি কেন আমরা এই দিনটাকে খাস করে এই দিন শুধু আমরা এই আলোচনা করব আমাদের অনেক ওলামা একরা এই এই জায়গায় এসে আমরা দেখছি বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন তারা হয়তো মিলাদ কিয়াম করছে না মিলাদ কিয়ামের বিরোধী কিন্তু এই দিন তারা সিরাত মাহফিলে ডাক দিচ্ছে এটাও বেদাতের সহায়ক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে যদি আমরা এটাকে নির্দিষ্ট করে নিই এই দিনটা এই আলোচনার জন্য সুতরাং এখান থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে প্রিয় উপস্থিতি মৌখিক ভালোবাসার একটা উদাহরণ দেওয়া যায় এভাবে যে আবুল আহাব আপনারা জানেন আবুল আহাব আবুল আহাবের নাম আবুল আহাব কে ছিলেন রাসুলের চাচা তাই না তিনি আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের জন্মদিনে তিনি খুশি হয়ে তার দাসী সোয়াবাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন রাসুলের চাচাদের মধ্যে সবচেয়ে খুশি হওয়া ব্যক্তি কিন্তু এই লোকটা সে কি জানাতে যেতে পারবে কেন যেতে পারবে না কারণ সে ভালোবেসে ছিল কিন্তু তার ভালোবাসাটা ছিল মৌখিক সে ভালোবাসা মৌলিক ভালোবাসা ছিল না তার আদর্শের প্রতি ভালোবাসা ছিল না তার প্রতি ইমানের দাবিতে ছিল না সুতরাং ওই ভালোবাসা কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে আছে নাই কোনোভাবে দেখেন আবু তালেব সারাটা জীবন আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের পক্ষে কাজ করে গেলেন তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কি না করলেন তিনি কিন্তু ওই ব্যক্তিটা তিনি কি জানাতে যেতে পারবেন ওই ভালোবাসা কি তার কাজে লাগলো কাজে লাগলো না কেননা ওই ভালোবাসাটা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত না সুতরাং আজকে আমরা যারা ভালোবাসার নাম করে এই ধরনের প্রদর্শনী করছি এই ভালোবাসা যতক্ষণ আল্লাহ রসুল্লাহ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকবে সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে থাকবে না কুল্লু বেদাতিন দলালা ও কুল্লু দলালাতিন ফিননা প্রত্যেকটা বেদাত হচ্ছে নতুন আবিষ্কার হচ্ছে পদভুষ্টতার কারণ এবং প্রত্যেকটা পদভুষ্টতা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় অতএব এই কাজে যেন আমরা কেউ সম্পৃক্ত না হই এবং কাউকে যেন উৎসাহিত কখনো না করি প্রিয় উপস্থিতি সর্বশেষে আমি দুটো কথা বলতে চাই আজকে গতকালকে দেখলাম যে আমাদের একজন সরকারের মন্ত্রী মহোদয় তিনি বলেছেন যে অচিরে আমরা আবার সংবিধান থেকে ইসলামকে রাষ্ট্রবিধান যেটা লেখা হয়েছে সেটাকে আমরা মুছে ফেল আমরা আবার বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাব প্রিয় উপস্থিতি যদি এই সংবিধানে ইসলামের নাম গন্ধ কিছুই না থাকে তাতে আল্লাহ রসুল বা মহিন্দের কোনো কিছু যায় আসে কোনো সম্মানের ঘাটতি হবে ইজ্জত তো শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার রসুল এবং মুমিনদের পৃথিবীর বাসী যদি আমাদেরকে মাটির নিচে ঢুকিয়েও দেয় তবু আমাদের কোনো অসম্মান হবে না কারণ আমাদের ইজ্জত আল্লাহর কাছে কিন্তু আমাদের জন্য যেটা লজ্জার বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের মন্ত্রী হিসাবে আমরা যাদেরকে পাঠিয়েছি সরকার যাদেরকে আমরা পাঠিয়েছি তারা কতটুকু ইতিহাস অজ্ঞ হলে এই ধরনের একটা পদক্ষেপ তারা নিতে পারেন এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল কার উপরে কার কিসের ভিত্তিতে এই বাংলাদেশ বাংলাদেশ হিসেবে গণ্য হয়েছিল ইসলামের ভিত্তিতে নয় শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনে যারা পড়েছেন তারা দেখেছেন তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কিভাবে তিনি পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছিলেন মুসলমানদের একটা পৃথক ল্যান্ডের জন্য তিনি কিভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন বহু ত্যাগের বিনিময়ে যে রাষ্ট্রটা আমরা পেয়েছি যে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের ভিত্তির ওপরে সেই রাষ্ট্রের সংবিধানের বুক থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেওয়ার এই চিন্তাটা এটা হচ্ছে ইতিহাস অজ্ঞতার পরিচয় শুধু তাই না আমাদের পূর্বপুরুষের রক্তের সাথে বেইমানি এই বেইমানি যারা করছেন তাদেরকে শুধুমাত্র আমরা তাদের মুসলমানিত্ব নিয়ে শুধু নয় আমরা তাদের মনুষত্ব নিয়ে সন্দেহ করি কারণ মনুষত্ব থাকা মানে কি তার মধ্যে কিছু বিবেক আছে যার মধ্যে বিবেক নেই তাকে আমরা মানুষই বলি না মুসলমান বলা পরে অনেক পরের ব্যাপার যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন এই ধরনের পদক্ষেপ যারা নিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের এক রাস ঘৃণা থাকলো এবং সেই সাথে আমরা আশা করছি আল্লাহ রবুল আলম যেন তাদেরকে হেদায়ত দান করে শুধুমাত্র ইসলাম যেন নাম কোয়াস্তের সংবিধানে না থাকে এটা যেন আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে বা অর্থনৈতিক জীবনে সব জায়গায় যেন সেটা বাস্তবায়িত হয় আল্লাহ আমিন তারা বলেছেন আমরা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে চাই এখন যদি মুসলমানরা দাবি করে আমরা বাহাত্তর কেন আমরা চোদ্দশো বছরে আগে সেই কোরআনের সংবিধানে ফিরে যেতে চাই আপনি তাদেরকে কি বলবেন সেটাই তো আমাদের করা উচিত ছিল বাহাত্তর কেন আমাদের তো আল্লাহ সাল্
প্রিয় উপস্থিতি এই বিষয়টি আমাদের অবশ্যই ভাববার বিষয় এবং যারা এই কথা বলেছেন আশা করি তারা বিষয়টা নিয়ে নতুন করে ভাববেন এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবেন ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় যে বিষয়টি এই কুমিল্লাতেই গত দু একদিন আগেই ঘটে গেল কুমিল্লার নানো নানোয়ার দীঘির পাড়ে একটা পূজা মণ্ডপে একটা নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা কারা ঘটেছেন আমরা জানি না যারাই ঘটেছেন তাদের প্রতি আমাদের তাদের প্রতি আমাদের নিন্দা যেমন ভাষা আনলে যে অপরাধ তারা করেছেন এই অপরাধের কোনো সীমা পরিসীমা নেই এবং সরকারের উচিত হবে তাদেরকে অবশ্যই চিহ্নিত করে তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো কাজ করার সাহস আর কেউ না করে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক মুসলিম ভাই তারা অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা হয়তো কোরআনের বিধান নিজেরাই মানে না অথচ এই বিষয়টি নিয়ে অতি আবেগ দেখাতে যে তারা অনেক মন্দিরের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন অনেক মূর্তি তারা ভেঙে ফেলেছেন এই কাজটি কি করা উচিত হয়েছে একজন মানুষের দায়কে আরেকজন মানুষের উপরে চাপানো ইসলাম শেখায় হতে পারে আমরা মূর্তি সংস্কৃতি বিশ্বাসী নই কিন্তু কোরআনকে অবমাননা যারা করেছে তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত হিন্দুরা না পায় না নির্দিষ্ট কিছু লোক হয়তো করেছে যারা দোষী তাদেরকে আপনি দায়ী করতে পারেন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু তাদের বাদ দিয়ে বাকি যারা শান্তিপূর্ণভাবে রয়েছে যারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায় না তাদের উপর আক্রমণ চালানো তাদের প্রতি আপনার প্রকৃতি করার অধিকার ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে मुस्लिम के प्रतिरक्षा देवस्लिम जान हमला ना विषय আমরা সতর্ক থাকবো এটাও কিন্তু আমাদের কোরআন থেকে আমাদেরকে কিন্তু এভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সুতরাং অবশ্যই যারা হিন্দু ভাইরা রয়েছেন তাদেরকে জিম্মি হিসাবে আমরা তাদেরকে কখনোই তাদের উপরে চড়াও হবে না যদি তারা আমাদের উপর চড়াও না হয় এটা আমাদের আদর্শের বিরোধী এটা আমাদের দিনের বিরোধী আল্লাহ আসাদ ইসলামের নির্দেশনা বিরোধী সুতরাং দুই দিক থেকে আমরা বলবো যারা এই অন্যায় কাজের সাথে লিপ্ত রয়েছেন তাদেরকে যেন সরকার অবশ্যই চিহ্নিত করে সরকার অনেক সময় দেখা যায় তারা এই বিষয়টা নিয়ে লু লুকোচুরি খেল লুকোচুরি খেলছেন কারা দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করলে তো হয়ে যায় তাহলে তো জনগণের মধ্যে এইরকম একটা মানে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় না কিন্তু তারা চিহ্নিত না করে তারা উল্টা যারা মানে এই বিষয় নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাদের প্রতি তারা আক্রমণ চালাচ্ছেন এবং তাদেরকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে দিচ্ছে সরকারের এই বিষয়ে অবশ্যই ধৈর্যশীল নীতি অবলম্বন করা উচিত এবং অবশ্যই প্রকৃত দোষী যারা তাদেরকে দ্রুত চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তি ব্যবস্থা করা উচিত যাতে এটা নিয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে না পড়ে এবং এর মধ্য দিয়ে যেন তৃতীয় কোনো পক্ষ এসে মুসলমানদের মধ্যে বা হিন্দুদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙা বাঁধিয়ে দেওয়ার সুযোগ যেন না নিতে পারে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে আমরা মনে করি নিঃসন্দেহে তার তৃতীয় কোনো পক্ষ কোনো হিন্দু পক্ষে ওই কাজ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি না বাংলাদেশের বুকে বসে এবং যারা মুসলিম তারা তো এই কাজ কখনোই করবে না তাহলে কে করল নিঃসন্দেহ তৃতীয় কোনো পক্ষ এখানে এসেছে সুযোগ নেওয়ার জন্য এবং তারা চেষ্টা করছে মুসলিম হিন্দুদের মধ্যে একটা দাঙা সৃষ্টি করার জন্য এই সুযোগ যেন না নিতে পারে আমরা সরকারকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করব পরিশেষে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের প্রত্যেক ভাইকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের আদর্শকে প্রকৃতভাবে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন এটাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয় ভালোবাসার জায়গাটা যেন মৌখিক না হয় শুধুমাত্র প্রদর্শনী না হয় এবং আজে বাজে বেদাতি সংস্কৃতির মাধ্যম দিয়ে মানে ঈসার কি কি বলে ওটাকে জষ্টে জুলুসের মাধ্যম দিয়ে অথবা মিছিল বের করার মাধ্যম দিয়ে এই ধরনের বেদাতি সংস্কৃতি আমদানি মাধ্যম দিয়ে যেন আমাদের কেলা রবুল্লা আলমিন বেদাতি কাজের মধ্যে নিমজ্জিত না করেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে যেন সুন্নাতের পাবাল হাত তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং আমরা এখান থেকে আরও একটা দাবি করতে চাইব যে ঈদে মিলাদুল নবী উপলক্ষে যে ছুটিটা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এটাকে বাতিল করা উচিত যদি বাতিল না করা হয় এই দিনে যত অপকর্ম করা হচ্ছে তার একটা দায়ভার কিন্তু সরকারের উপর পড়ে যাচ্ছে সুতরাং সরকার প্রশ্নে যারা আছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে এই বেদাতি সংস্কৃতি পালন করার সুযোগ আপনারা দিয়ে না যদি সুযোগ দেন আপনারাও কিন্তু এই পাপের ভাগিদার হবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে কবিতা কুয়ান এবং সৈয়াদ ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন সত্যকে জানা এবং মারা তৌফিক দান করুন এবং যা অসত্য যা মিথ্যা তা থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও আফের দাওয়ানা আলী আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইন্নাল হামদালিল্লাহ 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تعادلوا عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واهم واكبر اقيم الصلاه